वेलकम टू रेडियो मिर्ची 98.3 FM कोलकाता ऑडियो प्रेजेंटेशन संडे सस्पेंस On Sunday Suspense we bring you dramatic readings of some of the classic stories of Bangla literature stories of suspense crime horror and the supernatural happy listening Sunday Suspense Shuru matro Radio Mirchi 98.3 FM It's hot. Bangla sahitya romanchokor kichu golpo diye sajano amader ei bishesh nibedon Sunday Suspense. Aaj shunben Shottojit Rai lekha Professor Shonku o Har. Golpo ti prothom prokashito hoy Shondesh Potrikay. Poush 1370 Bangabde orthat 1964 Krishtabde. Pradhan charitre Professor Shonku, Abhinash Babu, Mr. Ainger এবং সাধু বাবা গল্পের সূত্রধার দ্বীপ গল্প পাঠে আর বিভিন্ন ভূমিকায় মিল শুরু হচ্ছে প্রফেসর শঙ্কু ও হার বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রফেসর ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু বেশ কয়েক বছর যাবৎ নিখোঁজ তার একটা ডায়েরি কিছুদিন আগে আকস্মিকভাবে আমাদের হাতে আসে বোমযাত্রী ডায়েরি নাম দিয়ে আমরা সন্দেশে ছাপিয়েছি ইতিমধ্যে আমি অনেক অনুসন্ধান করে অবশেষে গিরিডিতে গিয়ে তার বাড়ির সন্ধান পাই এবং তার কাগজপত্র গবেষণা সরঞ্জাম সব কিছুরই হতিস পাই কাগজপত্রের মধ্যে আরও একুশখানা ডায়েরি পাওয়া গেছে তার মধ্যে কয়েকটি পড়েছি অন্যগুলি পড়ছি প্রত্যেকটিতেই কিছু না কিছু আশ্চর্য অভিজ্ঞতার বিবরণ আছে তার মধ্যে একটা নিচে দেওয়া হলো ভবিষ্যতে আরও দেওয়ার ইচ্ছে আছে নীলগিরির পাদদেশে একটি গুহার মধ্যে বসে পেট্রোম্যাক্সের আলোতে আমার ডায়েরি লিখছি গুহার বাইরে অনেক দূর পর্যন্ত এবড়ো খেবড়ো পাথরের ঢিবি গাছপালা বিশেষ কিছু চোখে পড়ে না তবে গুহার সামনেই রয়েছে একটি প্রাচীন অসত্য আমাদের কাছে গুহার প্রায় অর্ধেকটা জায়গা জুড়ে পড়ে আছে হাড়ের স্তূপ গত সতেরো দিনের অক্লান্ত অনুসন্ধান ও পরিশ্রমের ফল প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ার সম্বন্ধে আমি যতদূর পড়াশোনা করেছি তাতে মনে হয় এ জানোয়ার সম্পূর্ণ অপরিচিত এর আয়তন বিশাল পায়ের পাতা সাড়ে তিন ফুট পাঁজরের মধ্যে দুজন মানুষ অনায়াসে বাস করতে পারে সামনের পা দুটো কিন্তু ছোট কতকটা যেন টেরেনাসরাসের মতো লেজ আছে বেশ লম্বা ও মোটা সবচেয়ে মজা হলো দুটো ছোট ছোট ডানারও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে যদিও এত বড় শরীরে অতটুকু ডানায় ওড়ার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না হাড়গুলো সরিয়ে এনে একত্র করা ছিল রীতিমতো শ্রমসাধ্য ব্যাপার স্থানীয় টোডারা অনেক সাহায্য করেছে না হলে একা প্রহ্লাদের সাহায্যে আমি আর কতটুকুই বা করতে পারতাম অথচ বিরাট তোড়জোর করে ঢাক পিটিয়ে একটা প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযানের ইচ্ছে আমার ছিল না আমি বরাবরই নিরিবিলি কাজ করতে ভালোবাসি তাছাড়া এ ব্যাপারে তো কিছুটা অনিশ্চয়তার মধ্যেই আমাদের অগ্রসর হতে হয়েছিল নীলগিরির এদিকটায় প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ারের হার থাকতে পারে এমন একটা ইঙ্গিত অবিশ্বি আগেই পেয়েছিলাম কিন্তু এসব ব্যাপারে তো নিশ্চয়তা বলে কিছুই নেই অনেক বড় বড় প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযানও ব্যর্থ হয়েছে বলে শুনেছি এখানে বলা দরকার আমার হার সম্পর্কে অনুসন্ধিত সার উৎসটা কি কবে কিভাবে এ নেশা আমাকে পেয়ে বসল আমি আসলে বৈজ্ঞানিক পদার্থ বিজ্ঞান নিয়ে আমার কারবার সেখানে প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে হঠাৎ এত মেতে উঠলাম কেন এসব প্রশ্নের জবাব দিতে গেলে আমার জীবনে তিন বছর আগেকার ঘটনায় ফিরে যেতে হয় যে ঘটনা আমার নানান বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে 
গ্রীষ্মকাল বৈশাখ মাস আমি বিকেলে আমার বৈঠকখানায় বসে কফি খাচ্ছি এমন সময় অবিনাশবাবু এসে হাজির আমার গবেষণা নিয়ে অবিনাশবাবু ঠাট্টাগুলো আমার মোটেই ধাতে সয় না কিন্তু আজ তার মুখ বন্ধ করার মতো অস্ত্র আমার হাতে ছিল আমি আমার নতুন গাছের একটি ফল তার দিকে এগিয়ে দিলাম অবিনাশবাবু সেটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করে বললেন ও বাবা এমন ফল তো দেখিনি গন্ধ আমের মতো আবার ঠিক আমও নয় আকারে গোল কতকটা কমলার মতো অথচ একেবারে মসৃণ হ্যাঁ দানা ডানা কিচ্ছু নেই আমি বললুম ছুরি দিচ্ছি কেটে খেয়ে দেখুন অবিনাশবাবু এক কামড় খেয়েই একেবারে থ বললেন ফল মশাই একটু দিশি না বিলটি পেলেন কোথায় নাম কি অবিনাশবাবুকে বাগানে নিয়ে গিয়ে আমার আমলা বা ম্যাঙ্গরেঞ্জ গাছ দেখিয়ে দিলাম এই গাছ আমার গত এক বছরের সাধনার ফল বললাম এবারে দুটোর বেশি ফল মিক্স করে দেখছি স্বাদ গন্ধ পুষ্টি সব দিক দিয়েই আশ্চর্য নতুন সব ফল আবিষ্কার করার সম্ভাবনা রয়েছে বৈঠকখানায় ফিরে এসে সোফায় বসতেই অবিনাশবাবু বললেন এ দেখুন ফলের ঝামেলা আসল কথাটাই বলা হয়নি যেটা বলার জন্য আসা শ্মশানটা পেরিয়ে একটা শিমুল গাছ আছে দেখেছেন তো সেইটাই একটা সাধু এসে আস্তানা কেড়েছেন সেইটাই মানে সেই গাছটায় হ্যাঁ গাছের ডাল ধরে ঝুলে যোগ সাধনা করেনি নি পা দিয়ে গাছের ডাল আঁকড়ে মাথা নিচু করে ঝুলে থাকেন হাত দুটোও ঝুলে থাকে এইটাই নাকি এর অভ্যেস যত সব বুঝল কি সাধু সন্ন্যাসীদের সম্পর্কে আমার ভক্তির একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে এদের মধ্যে বুজরুকের সংখ্যাই যে বেশি তার প্রমাণ আমি বহুবার পেয়েছি অবিনাশবাবু কিন্তু আমার কথা শুনে রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে পড়লেন আমার টেবিলটা চাপড়ে কফির পেয়ালাটাকে প্রায় ফেলে দিয়ে বললেন আজ্ঞে না মশাই বুজরু কি না সাধুটির সঞ্জীবনী মন্ত্র জানা আছে কিরকম কিরকম আবার জন্তু জানোয়ারের কঙ্কাল এনে দিলে মন্ত্রের জোরে সেগুলোকে রক্ত মাংস দিয়ে আবার জ্যান্ত করে ফেলেন প্রথম দিন একটা শেয়ালকে জ্যান্ত করেন আমার চাকর বাঞ্ছারাম নিজে চোখে ব্যাপারটা দেখে এসে আমার কাছে রিপোর্ট করে শুনে টুনে আমিও প্রথমে তাকে একটু ধমক ধমক দিয়ে বিকেলের দিকে আর কৌতূহল দমন করতে না পেরে নিজেই গেছলুম গিয়ে কি দেখলুম জানেন ননী ঘোষের একটা বাছুর বুঝি মাসখানেক আগে রেল লাইনের ওদিকটায় চড়তে গেছল সেইখানেই সাপের কামড় টামর খেয়ে ওটা বুঝি মরে পড়েছিল শকুনিতে তার মাংস খেয়ে ওই হাড়টুকু রেখে গেছিল এক রাকাল ছোকরা সে হাড় দেখতে পায় সাধু বাবার কীর্তির কথা শুনে দেখি হাড়গুলো এনে গাছের তলায় রেখেছে আর সাধু বাবা সেই ঝোলা অবস্থাতেই দেখি হাড়ের স্তূপের দিকে চেয়ে হাত নাড়ছে আর চোখ পাকাচ্ছে তারপর দেখি বা হাতটা তুলে সটান পশ্চিম দিকে পয়েন্ট করে ডান হাতটা নিচের দিকে বন বন করে ঘোরাতে ঘোরাতে মুখ দিয়ে কি জানি বিড়বির করছে বললে বিশ্বাস করবেন না মশাই চোখের সামনে দেখলুম সে হাড়ের ওপর কোথ থেকে মাংস চামড়া লোম খুর সব লেগে গিয়ে বাছুটে যেন ঘুম ভেঙে তরাক করে উঠে হম্বা হম্বা বলে দে ছুট বড় বড় ম্যাজিশিয়ান শুনেছি একসঙ্গে অনেকগুলো লোককে হিপনোটাইজ করতে পারে কিন্তু এখানে তাই বা হয় কি করে এই তো এই তো আসবার সময়ও দেখে এলাম সেই বাছুরকে দিব্যি চলে ফিরে বেড়াচ্ছে তাই ভাবলুম আপনার তো এসব ব্যাপারে বিশ্বাস টিশ্বাস নেই আপনাকে যদি একবার দেখিয়ে আনতে পারি বেশ রগড় হয় যাবেন নাকি একবার শ্মশানের দিকটা অবিনাশবাবু মিথ্যে বলছেন কি না সেটা ওর সঙ্গে না গিয়ে বোঝার কোনো উপায় নেই ভেবে দেখলাম মিথ্যে হলে বড় জোর ঘন্টাখানেক সময় নষ্ট হবে যাই না ঘুরে আসি উশ্রীর ধারে শ্মশান পেরিয়ে যখন শিমুল গাছটার কাছে পৌঁছলাম তখন সূর্য ডুবতে আর মিনিট পনেরো বাকি সাধু বাবার চেহারা যে ঠিক এমনটি হবে তা আমি অনুমান করিনি গায়ের রং মিশকালো লম্বায় প্রায় ছ ফুট চুল দাড়ি কাঁচা এবং ঘন বয়স বোঝার কোনো উপায় নেই শিমুল গাছের ডালে পা দিয়ে 
যেভাবে ঝুলে আছেন সাধু বাবা সাধারণ মানুষের পক্ষে সেভাবে বেশিক্ষণ থাকলে মাথায় রক্ত উঠে মৃত্যু অনিবার্য অথচ এই লোকটির চেহারায় অস্বস্তির কোনো লক্ষণ নেই বরং ঠোঁটের কোণে একটু মৃদু হাসির ভাব রয়েছে বলেই মনে হল সাধুটিকে ঘিরে জনপঞ্চাশিক লোকের ভিড় বোধহয় হাড়ের খেলার তোড়জোর চলেছে অবিনাশবাবু ভিড় ঠেলে আমাকে সঙ্গে করে এগিয়ে গেলেন এবারে দেখতে পেলাম সাধুটির মাথার ঠিক নিচেই বেড়ালের সাইজের কোনো জানোয়ারের হাড় স্তূপ করে রাখা হয়েছে সাধু তার দু হাত একত্র করে দশটি আঙুল সেই হাড়ের দিকে তাক করে রেখেছেন হঠাৎ এক বিরাট হুঙ্কার দিয়ে সাধু বাবা দুলতে আরম্ভ করলেন তার দৃষ্টি হাড়ের স্তূপের উপর নিবদ্ধ অবিনাশবাবু আমার কোটের আস্তিনটা চেপে ধরলেন এখানে বলে রাখি হেপনেটিজম নিয়ে বিস্তর গবেষণা আমি এককালে করেছি এবং এ কথা আমি জোরের সঙ্গে বলতে পারি যে এমন কোনো জাদুকর পৃথিবীতে নেই যে আমায় হেপনোটাইজ করতে পারে ওয়ালি ম্যাক্সিম দ্য গ্রেট ফ্যাবিওলিনো জন শ্যামরক ইত্যাদি পৃথিবীর সেরা সব জাদুকর নানান কৌশল করেও আমাকে হেপনোটাইজ করতে পারেনি বরং উল্টে একবার তো সেই চেষ্টায় রাশিয়ান জাদুকর জেবুলস্কি নিজেই ভিড়মি খেলেন যাই হোক আসল কথা হলো সাধু বাবা যদি সম্মোহনের আশ্রয় নেন তাহলে আমার কাছে এর বুজরকি ধরা পড়তে বাধ্য মিনিট খানেক দোলার পর সাধু বাবা স্থির হলেন তার পর লক্ষ্য করলাম সাধু বাবার সমস্ত শরীরে একটা কম্পন আরম্ভ হয়েছে কিন্তু সে কম্পন এতই মৃদু যে সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে তা ধরাই পড়বে না এবার হাড়গুলোর দিকে চাইতে একটা আশ্চর্য জিনিস লক্ষ্য করলাম হাড়গুলির মধ্যেও যেন একটা অতি অল্প কিন্তু অতি দ্রুত স্পন্দনের লক্ষণ এবং সেই স্পন্দনের ফলে হাড়ে হাড় লেগে একটা অতি মিহি খটখট শব্দ শীতকালে দাঁতে দাঁত লেগে যেমন শব্দ হয় কতকটা সেই রকম আমি অবিনাশবাবুর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বললাম লোকটা মন্তর টন্তর আওড়ায় না অবিনাশবাবু ঠোঁটে তর্জনী ঠেকিয়ে বললেন সবর করুন মেওয়া ফলবে এক্ষুনি এক্ষুনি না হলেও বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না নদীর ওপারের জঙ্গল থেকে সবে মাত্র শেয়াল ডেকে উঠেছে এমন সময় দেখি সাধু বাবা তার বাঁ হাতটা উঁচিয়ে অস্তগামী সূর্যের দিকে নির্দেশ করছেন আর ডান হাত বাই বাই করে ইলেকট্রিক পাখার মতো ঘোরাতে আরম্ভ করেছেন তারপর আরম্ভ হল মুখ দিয়ে একটা অদ্ভুত শব্দ এটাই যদি সঞ্জীবনী মন্ত্র হয় তাহলে অবশ্যই তা অনুধাবন করা মানুষের অসাধ্য গ্রামাফোনের স্পিড অসম্ভব বাড়িয়ে দিলে সুর যেমন চড়ে যায় আর কথা যেমন দ্রুত হয়ে যায় এ যেন সেই রকম ব্যাপার এত তীক্ষ্ণ উঁচু স্বর আর এমন দ্রুত বিড়বিড়নি যে মানুষের পক্ষে সম্ভব তা জানতাম না আবার চোখ গেল হাড়গুলোর দিকে আমি বৈজ্ঞানিক এরপর চোখের সামনে যা ঘটল তার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কিনা জানি না হয়তো আছে হয়তো আমাদের বিজ্ঞান এখনো এসবের কুল কিনারা করতে পারেনি আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পরে হয়তো পারবে কিন্তু যা দেখলাম তা এতই জলজান্ত পরিষ্কার যে সেটা অবিশ্বাস করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না যা ছিল আলগা কতগুলো হাড় তা এক নিমেষে প্রথমে জায়গায় জায়গায় জোড়া লেগে গেল অর্থাৎ মাথার জায়গায় মাথা পাঁজরের জায়গায় পাঁজর পায়ের জায়গায় পা ইত্যাদি এবং তার উপর দেখতে দেখতে এলো মাংস রক্ত স্নায়ু ধমনি চামড়া লোম নোখ চোখ এবং সবশেষে প্রাণ আর প্রাণ আসার সঙ্গে সঙ্গেই হাড়ের জায়গায় একটি ফুটফুটে সাদা খরগোশ মিটমিট করে এদিক ওদিক চেয়ে কান দুটোকে বার কয়েক নাড়া দিয়ে এক লাফে লোকজনের পায়ের ফাঁক দিয়ে দৌড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল
গভীর চিন্তা ও বিস্ময় নিয়ে বাড়ি ফিরলাম অবিনাশবাবুর কাছে এই প্রথম আমায় নতি স্বীকার করতে হলো আমাকে বাড়ি অবধি পৌঁছে দিয়ে বিদায় নেবার আগে ভদ্রলোক বেশ শ্লেষের সঙ্গেই বললেন পুঁথিগত বিদ্যার দৌড় তো দেখলাম মশাই বিশ বছর ধরে অ্যাসিড ম্যাসিড ঘেটে হাত টাত পুড়িয়ে তো বিস্তর নাজেহাল হলেন হ্যাঁ এসব ছেলে খেলা বন্ধ করে আমার সঙ্গে আলু চাষে নেমে পড়ুন পরের দিন দেখলাম আমার নিজের কাজে মন বসছে না মন চলে যাচ্ছে বার বার ওই শ্মশান ঘাটে শিমুল গাছের দিকে দুদিন কোনো রকমে নিজেকে সামলে রেখে তৃতীয় দিনের দিন চলে গেলাম আবার সাধু দর্শনে তারপরের দিনও আবার গেলাম প্রথম দিনে কুকুর ও দ্বিতীয় দিনে একটি চন্দনাকে কঙ্কাল অবস্থা থেকে পুনর্জীবন পেতে দেখলাম কুকুরটা নাকি পাগল হয়ে মরেছিল জ্যান্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই মতি ধোপার পায়ে এক কামড় বসিয়ে দিল আর চন্দনাটা শটান শিমুল গাছের মগডালে উঠে বলে ডাকতে আরম্ভ করল আমি অত্যন্ত বিমর্ষ অবস্থায় বাড়ি ফিরলাম আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করেও মন্ত্রটার কোনো কুল কিনারা করতে পারলাম না অথচ ওদিকে দন্তস্ফুট করে বিশ্লেষণ করলে হয়তো রহস্যের কিছুটা সমাধান হতে পারত পরের দিন বিকেলের দিকে ভাবতে ভাবতে আমার মাথায় এক ফোন দিয়ে এলো যেটার চমৎকারিত্ব আমি নিজেই তারিফ না করে পারলাম না আমার তো রেকর্ডিং যন্ত্র রয়েছে এই দিয়ে কোনো রকমে লুকিয়ে মন্ত্রটাকে রেকর্ড করে রাখা যায় না আলপাত যায় এবং সেটা করতে হবে এক্ষুনি শুভস্য শীঘ্রম সাধু বাবা কোন দিন অন্তর্ধান হবেন তার কি ঠিক আছে পরদিন অমাবস্যা আমার রেকর্ডিং যন্ত্রের মাইক্রোফোনটি আকারে একটি দেশলাইয়ের বাক্সের মতো তার সঙ্গে একটা লম্বা তার জুড়ে মাঝরাত্রে গেলাম শ্মশান ঘাটে শিমুল গাছের কাছে গিয়ে দেখি সাধু বাবার খ্যাতি এমনই ছড়িয়েছে যে এত রাত্রেও জনাত্রিশেক লোক গাছটার নিচে অর্থাৎ সাধু বাবার নিচে জটলা করে রয়েছে এতে একদিক দিয়ে আমার কাজে সুবিধেই হলো আমিও ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে গাছের গুঁড়িটাকে ভক্তি ভরে প্রদক্ষিণ করার ভাব করে এক ফাঁকে টুক করে গুঁড়ির একটা ফাটলের ভিতর মাইক্রোফোনটাকে ঢুকিয়ে দিলাম তারপর তারের অন্য মুখটা গাছ থেকে প্রায় বিশ গজ দূরে একটা কেয়া ঝোপের পেছনে লুকিয়ে রেখে দিলাম পরদিন হনুমান মিশ্রর একটা ছাগল জ্যান্ত করার সময় আমার যন্ত্রে সাধু বাবার মন্ত্রটির রেকর্ড হয়ে গেল যন্ত্রটি হাতে নিয়ে সন্ধ্যের দিকে যখন চোরের মতো বাড়ি ফিরলাম তখন টিপ টিপ করে বৃষ্টি শুরু হয়েছে প্রহ্লাদকে গরম কফি বানানোর আদেশ দিয়ে আমি আমার ল্যাবরেটরিতে ঢুকলাম দু এক ঝলক বিদ্যুতের চমক ও কিছু মেঘ গর্জনের পর বৃষ্টির বেগ বেড়ে উঠল আমি জানলাগুলো বন্ধ করে দিয়ে রেকর্ডারটা টেবিলের উপর রেখে তারটা দেয়ালের প্লাগে লাগিয়ে দিলাম আমার মতলব ছিল প্রথমে সাধারণ স্পিডে মন্ত্রটা বার কয়েক শুনে তারপর অর্ধেক স্পিডে সেটাকে চালাবো তাহলেই মন্ত্রটা পরিষ্কারভাবে ধরা পড়বে বিজ্ঞানের কাছে এইখানেই ত্রিকালজ্ঞ সাধু বাবাকে পরাজয় স্বীকার করতে হবে সদ্য আনা গরম কফিতে একটা চুমুক দিয়ে রেকর্ডের সুইচটা টিপে দিতেই বাদামি রঙের ম্যাগনেটিক টেপ ঘুরতে আরম্ভ করল মনে পড়ল সাধু বাবার মন্ত্রোচ্চারণের কিছু আগেই একটি মরা এসে পৌঁছেছিল শ্মশান ঘাটে এ তারই শব্দ তারপর এলো শেয়ালের ডাক তারপর এই সেই তক্ষকের ডাক এইবার শুনব সেই মন্ত্র এই তো সেই তীক্ষ্ণ স্বর সেই বিদ্যুৎ বেগে বিড়বিড়নি ঠিক কানে যেমনটি শুনেছি অবিকল সেই রকম কিন্তু এ কি যন্ত্র হঠাৎ থেমে গেল কেন আরে বিকট অট্টহাসি কার এ তো আমার রেকর্ড করা কোনো হাসির শব্দ নয় এ যেন আমার ঘরের পাশেই আমার চোখ চলে গেল পুবের জানলার দিকে 
জানলার বাইরে আমার বাগান এবং বাগানে গোলঞ্চ গাছ বিদ্যুতের এক ঝলক আলোয় দেখলাম সেই গোলঞ্চ গাছের ডাল থেকে ঝুলে আছে শ্মশানের সেই সাধু বাবা তার হিংস্র দৃষ্টি আমার রেকর্ডার যন্ত্রের উপর নিবদ্ধ ব্যাপারটা আমার কাছে এতই অস্বাভাবিক মনে হলো যে আমি ভয় না পেয়ে সোজা জানলার কাছে গিয়ে সেটাকে এক ঠেলায় খুলে দিলাম কিন্তু কোথায় সেই সাধু বাবা গাছ রয়েছে গাছের পাতা বৃষ্টির জলে চিকচিক করছে কিন্তু সাধু বাবা উঠাও অদৃশ্য ভুল দেখলাম নাকি কিন্তু চোখ কান দুই একসঙ্গে এমন ভুল করতে পারে হাসিও যে শুনলাম সাধু বাবা গলার শর্ত চেনা হয়ে গেছে এই তিন দিনে যাকে ভেল কি হোক আর সত্যি হোক চলেই যখন গেছে তখন আর ভেবে লাভ কি তার চেয়ে বরং যন্ত্রটা চালানোর চেষ্টা করা যাক আশ্চর্য এবার সুইচ টিকতেই দেখি যন্ত্র চলছে কিন্তু শ্মশানের সেই শব্দ কোথায় গেল মন্ত্রের বদলে এই বিকট হাসি রেকর্ড হয়ে গেল কি করে বাধ্য হয়েই মনে মনে স্বীকার করতে হলো যে কোনো অলৌকিক শক্তির বলে সাধু বাবাজি আমার গোপন অভিসন্ধির কথা টের পেয়ে প্রচেষ্টা ভণ্ডুল করে দিয়েছেন সঞ্জীবনী মন্ত্রটি আয়ত্ত করার আর কোনো উপায় নেই পরদিন অবিনাশবাবু এসে বললেন শিমুল গাছের টুলের টাঙানা রয়েছে দেখে এলুম সাধু বাবা পগার পার যেমন আকস্মিকভাবে এসেছিলেন তেমনই আকস্মিকভাবে চলে গেছেন সাধু বাবা রেখে গেছেন শুধু তার বিকট হাসি আর পুনর্জীবন প্রাপ্ত কিছু পাখি আর জানোয়ার আরও একটি জিনিসকে সাধু বাবার দান বলেই বলবো সেটা হলো হাড় সম্পর্কে আমার অনুসন্ধিৎসা হাড়ের নেশা এরপর থেকেই আমাকে পেয়ে বসে আমার বাড়ির যে ঘরটা খালি পড়েছিল কয়েক মাসের মধ্যেই নানান পশু পক্ষীর কঙ্কাল দিয়ে সেটা ভরাট হয়ে যায় হাড় সম্বন্ধে যা কিছু পড়ার তা পড়ে ফেলি পৃথিবীতে যত প্রাণী আছে তার সবের মধ্যেই যে একটা অস্থিগত সাদৃশ্য আছে তা জেনে একটা অদ্ভুত মনোভাব হলো আমার যাবতীয় প্রাণীর কঙ্কালের প্রতি একটা বিচিত্র আকর্ষণ আমি অনুভব করতে থাকি এক রকম চশমাও আমি আবিষ্কার করি যার মধ্য দিয়ে দেখলে জীবন্ত প্রাণীর রক্ত মাংস না দেখে কেবল তার কঙ্কালটাই দেখতে পাওয়া যাবে এই হার থেকেই জাগে প্রত্নতত্ত্ব ও প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ার সম্পর্কে কৌতূহল অবিশি এই দুইয়ের মাঝখানে রয়েছেন শ্রীযুক্ত শ্রীরঙ্গম দেশি কাচার শেষাদ্রী আইয়াঙ্গার বা সংক্ষেপে মিস্টার আইয়াঙ্গার ব্যাঙ্গালোরবাসী অমায়িক যুবক ব্রাহ্মণ আমার সঙ্গে আলাপ উশ্রীর ধারে বেশ লাগলো ভদ্রলোকটিকে গণিতজ্ঞ পণ্ডিত লোক তাই কথা বলে বেশ আরাম পাওয়া যায় তার বাড়িতেই একদিন বিকেলে চা খেতে গিয়ে বৈঠকখানায় দেখলাম এক অতিকায় গোড়ালি অর্থাৎ কোনো অতিকায় জানোয়ারের গোড়ালির হাড় হাড়টা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছি দেখে ভদ্রলোক বললেন নীলগিরিতে এক বন্ধু চা বাগানে ছুটিতে গিয়েছিলাম কাছাকাছি পাহাড়ে রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে একদিন ওই হাড়টা পাই হাতি না গন্ডার বলুন তো কিসের হাড় মুখে বললুম ঠিক বুঝতে পারছি না মনে মনে বললুম তুমি গণিতজ্ঞ হতে পারো কিন্তু অস্থিবিদ নও এ হাড় হাতিরও নয় গন্ডারেরও নয় এ হাড় যে জানোয়ারের সে জানোয়ারের অস্তিত্ব অন্তত কোটি বছর আগে পৃথিবী থেকে মুছে গেছে আমি নিজে বুঝেছিলাম হাড়টা ব্রন্টোসোরসের এবং তখনই মনে মনে স্থির করেছিলুম নীলগিরিতে একটা পাড়ি দিতেই হবে সেই দিন থেকে তোড়জোর শুরু করে আজ তিন সপ্তাহ হলো আমরা এখানে এসে পৌঁছেছি আশ্চর্য সৌভাগ্যক্রমে আমরা আসার চার দিন পরেই প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ারের হাড়ের সন্ধান পেয়েছি এই গুহার মধ্যে টুকরো ইতস্তত ছড়ানো হাড় এক জায়গায় স্তূপ করে রাখতে বিস্তর বেগ পেতে হয়েছে 
সত্যি বলতে কি স্থানীয় টোডাদের সাহায্য ও সহানুভূতি না পেলে এ কাজে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হতো না আগেই বলেছি এ জানোয়ার আমার অপরিচিত শুধু আমার কেন প্রাণীবিদ্যার জগতে এ জানোয়ারের পরিচয় কেউ জানে বলে আমার মনে হয় না আমি স্থির করেছি আর দু একদিনের মধ্যেই ব্যাঙ্গালোরে আমার আবিষ্কারের কথা জানিয়ে দেব আমার একার পক্ষে এ হাড় স্থানান্তরিত করা অসম্ভব মাসখানেকের মধ্যেই কলকাতা কি মাদ্রাজে জাদুঘরে একটি নাম না জানা প্রাগৈতিহাসিক কঙ্কালের স্থান হলে মন্দ হয় না ব্যাঙ্গালোর স্টেশনের ওয়েটিং রুমে বসে আমার ডায়েরি লিখছি গতকালের ঘটনাটার একটা যথার্থ বর্ণনা দেওয়া বৈজ্ঞানিকের চেয়ে সাহিত্যিকের পক্ষে বোধ হয় সহজ বেশি আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব অনেক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা অনেক বিপদ অনেক বিভীষিকা আমার জীবনে দাগ রেখে গেছে কিন্তু কালকের ঘটনার যেন কোনো তুলনা নেই কাল বিকেল অবধি আমার কাজ ছিল হাড়গুলোকে যথাসম্ভব পরিষ্কার করা এই আদ্যিকালের ধুলো ঝাড়া কি আর এক নিমেষের কাজ এক একটি অংশ পরিষ্কার করছি এবং সেইগুলো আমার টোডা অ্যাসিস্ট্যান্টদের সাহায্যে যথাস্থানে বসাচ্ছি জন্তুর চেহারাটা যেন ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে আসছে সন্ধ্যা হবার মুখটাতে টোডারা বিদায় নিয়ে চলে গেল প্রহ্লাদকে পাঠিয়ে দিলাম সবজির সন্ধানে আমি একা গুহার ভেতর রয়েছি এইবার পেট্রোম্যাক্সটা জ্বালাবার সময় হয়েছে গুহার বাইরের অশ্বত্থ গাছে পাখির কলরব থেমে গিয়ে চারিদিকে কেমন যেন একটা থমথমে ভাব দেশলাইটা জ্বালাতে হঠাৎ যেন একটা খচমচ শব্দ শুনতে পেলাম গিরগিটি বা গোসাব জাতীয় কিছু হবে আর কি কিন্তু টর্চের আলোতে কিছুই চোখে পড়ল না পেট্রোম্যাক্সটা জ্বালিয়ে একটা চ্যাটালো পাথরের উপর রাখতেই গুহার ভেতরটা বেশ আলো হয়ে উঠল সেই আলোয় হাড়গুলোর দিকে চোখ পড়তেই মনে হলো সেগুলো যেন অল্প অল্প কাঁপছে এটা অনুভব করতেই তিন বছর আগেকার শিমুল গাছের সেই স্মৃতি আমার বুকের ভেতরটা কাঁপিয়ে দিল এবং আমার চোখ চলে গেল গুহার মুখের দিকে বাইরে অসত্য গাছের ডাল ধরে ঝুলে আছে সেই সাধু বাবা তার বাঁ হাত পশ্চিম দিকে তোলার ডান হাত বনবন করে ঘুরছে দৃষ্টি বিস্ফারিত পেট্রোম্যাক্সের আলোতে জল জল চোখ করে চেয়ে আছে আমারই দিকে তারপরে আনন্দ বল তীক্ষ্ণ ক্ষীণ স্বরে অতি দ্রুত লয় সেই অদ্ভুত অর্থহীন মন্ত্র উচ্চারণ কোনো অদৃশ্য শক্তি যেন জোর করে আমার দৃষ্টি সাধুর দিক থেকে ঘুরিয়ে দিল ওই প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ারের হাড়ের স্তূপের দিকে হাড় এখন আর হাড় নেই তার জায়গায় এক অদৃষ্টপূর্ব অতিকায় আদিম প্রাণী সাধু বাবার অলৌকিক শক্তির বলে পুনর্জীবন প্রাপ্ত হচ্ছে আমি এই বিপদেও আমার হাতিয়ারের কথা ভুলে গিয়ে যে পাথরে বসেছিলাম সেই পাথরে পাথরের মতো বসে রইলাম অন্তিম খালে ইষ্ট নাম জপ করার চিন্তাও আমার মাথায় আসেনি এ কথাই কেবল মনে হয়েছিল যে এমন দৃশ্য দেখে মরার সৌভাগ্য আর বোধহয় কারুর হয়নি প্রাণের স্পন্দন আসার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত আমি জানোয়ারটির আকৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখে নিলাম এত পরিশ্রম করে অতীতের যে জানোয়ারের কঙ্কালের আবিষ্কর্তা এই আমি সেই কঙ্কাল পুনরুজ্জীবিত হয়ে কি শেষটায় আমাকেই ভক্ষণ করবে গুহার বাইরে অসত্য গাছটার দিকে একটা দ্রুত দৃষ্টি দিয়ে বুঝলাম সাধু বাবার চোখে মুখে এক পৈশাচিক উল্লাসের ভাব আমি এককালে আমার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি দিয়ে তার মন্ত্র অপহরণের চেষ্টা করেছিলাম 
এবং অনেক দূর সফল হয়েছিলাম সাধু বাবা আজ সেই অপমানের প্রতিশোধ নিতে উদ্যত এক বিশাল গর্জন গুহার এই প্রান্ত থেকে উপ্রান্ত প্রতিধ্বনিত হয়ে আমার রক্ত জল করে দিল বুঝলাম জানোয়ারের দেহে প্রাণ এসেছে ক্রমশ সেই পর্বত প্রমাণ দেহ তার পিছনের দুবায় ভর করে উঠে দাঁড়ালো এক জোড়া জ্বলন্ত সবুজ চোখ কিছুক্ষণ আমার পেট্রো ম্যাক্সের দিকে চেয়ে রইল তারপর দেখি জন্তুটা এগোতে শুরু করেছে তার উত্তপ্ত নিঃশ্বাস আমি আমার দেহে অনুভব করছি একটা মৃদু অথচ গুরু গম্ভীর গর্জন ও লেজের দু একটা আছড়া নিতে অনুমান করলাম জানো আর কোনো কারণে বিচলিত হয়তো বিক্ষুব্ধ তারপর দেখলাম জানোয়ারের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল গুহার বাইরে অস্বত্থ গাছটার উপর এবং পর মুহূর্তেই সে বিদ্যুৎ বেগে ছুটে গুহা থেকে বেরিয়ে গেল এর পরের দৃশ্য আমার জীবনের শেষ দিন অবধি মনে থাকবে জানোয়ারটা সোজা গিয়ে অস্বত্থ গাছের একটা ডাল ধরে পাতা সমেত সেটাকে মুখে পুড়ে নিল আর সাধু বাবা তার যে অন্তিম অবস্থা উপস্থিত সেটা কি তিনি অনুমান করতে পেরেছিলেন আর তার মৃত্যু ঠিক আগে যে তিনি তার শেষ ভেলকি দেখিয়ে যাবেন সেটা কি আমি জানতাম জানোয়ারটা যখন ডাল ধরে নাড়া দিচ্ছে তখনই লক্ষ্য করেছিলাম যে সাধু বাবার প্রায় ডালচ্যুত হওয়ার উপক্রম কিন্তু সেই অবস্থাতেই দেখলাম তিনি তার বা হাতটি পূর্ব দিকে তুলে ডান হাত বন বন করে ঘুরিয়ে আরেকটা কি যেন মন্ত্র উচ্চারণ করছেন মন্ত্র শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সাধু বাবা গাছ থেকে মাটিতে পড়লেন এবং পর মুহূর্তে সেই অতিকায় আদিম জানোয়ার মুখে এক গুচ্ছ অসত্য পাতা নিয়ে চতুর দিক কাঁপিয়ে এক বিরাট আর্তনাদ করে কাত হয়ে পড়ল সাধু বাবার উপরেই তারপর দেখলাম এতদিন যা দেখেছি তার বিপরীত জাদু একটি আস্ত রক্ত মাংসের জানোয়ার চোখের সামনে আবার অস্থির স্তূপে রূপান্তরিত হল আর সেই বিরাট কঙ্কালের পাজরের ফাঁক দিয়ে দেখলাম এক নর কঙ্কাল সাধু বাবার মৃতদেহ জানোয়ারের সঙ্গে সঙ্গেই কঙ্কালে পরিণত হয়েছে আপনা থেকেই আমার হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে এক গভীর দীর্ঘশ্বাস উত্থিত হল রাখে কেষ্ট মারে কে এই জানোয়ার উদ্ভিদ জীবী এবং পুনর্জীবন লাভের পর মুহূর্তে সে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত ছিল বলেই সামনে আর কিছু না পেয়ে অসত্থের পাতায় ক্ষুধা নিবারণের চেষ্টা করেছে মাংসাসী হলে জানোয়ার প্রথমে আমাকেই খেত এবং তারপর এই সাধু বাবা উল্টো মন্ত্র উচ্চারণ করে জানোয়ারকে আবার অস্থিতে পরিণত করে তার প্রতিহিংসাকে চরিতার্থ করে অন্য কোনো গাছে গিয়ে আশ্রয় নিতেন একেই কি বলে হাড়ে হাড়ে অভিজ্ঞতা প্রহ্লাদ চা এনেছে ট্রেনও বুঝি এসে গেল আর এখানেই আমার লেখা শেষ করি শুনছিলেন প্রফেসর শঙ্কু ও হাড় রচনা সত্যজিৎ রায় গল্প পাঠে এবং বিভিন্ন ভূমিকায় মীর গল্পের সূত্রধার দ্বীপ শব্দগ্রহণ আবহ সঙ্গীত এবং স্পেশাল এফেক্টসে রিচার্ড পরিকল্পনা ও পরিচালনায় ইন্দ্রাণী রেডিও মির্চির তরফ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ শ্রী সন্দীপ রায়কে আমাদের পাশে থাকার জন্য আগামী সপ্তাহে ঠিক এই সময় আরও একটি রোমাঞ্চকর গল্প নিয়ে হাজির হবে সানডে সাসপেন্স